El mismo Alejandro Alcoba, técnico del conjunto melillense, señaló que el equipo había tocado fondo. Todo eso después de perder por 95-80 en la cancha del farolillo rojo de la categoría, el Prac de Juventud. Ya en el primer acto el conjunto melillense no se encontraba cómodo sobre la cancha catalana y con un juego muy irregular cerró los primeros minutos con un sorprendente 19-19. El hoy almazán se convertiría en el protagonista en los primeros compases del segundo cuarto con seis puntos consecutivos, 23-25 en el minuto 13. El Melilla Baloncesto lograría varias pequeñas rentas a lo largo del cuarto, pero ya fuera las pérdidas de balón o el rebote ofensivo, los catalanes siempre conseguían recortar diferencias al conjunto azulino 34-36 en el minuto 18 en los instantes finales y gracias al acierto desde el triple de Sam y Suka, los de la ciudad autónoma se marchaban a los vestuarios con 8 puntos de ventaja 36-44 el inicio del tercer cuarto con un triple de France ponía la máxima con 11 puntos de diferencias 36-47 no hacía preseguear el desenlace final el Melilla Bancesto se bloqueaba en ataque y en defensa tampoco mostraba la intensidad en la primera mitad, un 11-2 de parcial en los cuatro últimos minutos del tercer acto daba una renta de cinco puntos al filial verdinegro, distancia que recortaría el hoy almazán para poner el 59-57 de cara al último y definitivo periodo, pero el guión no cambió mucho a lo visto en el tercer cuarto con un club deportivo Prac lanzado ante el desacertado conjunto azulino se iba hasta los 36 puntos anotados en este cuarto con un estelar forcada una anotación que hacía imposible cualquier posibilidad de remontada. Al final victoria por 95-80 y el Melilla Baloncesto que dice prácticamente adiós a la primera plaza.